Սևական թե իրական ընդիմություն է ծառուկյան խմբակցություն, ինչու չեն մասնակցում ընդիմադիր գործ ընկերների կազմակերպած բողոքի ակցյաներին և իվերջոքը կանգնեն արդյոք, նախագայի և արջապետի հանրապետական � փոխնախագան եկ, ով ներկացնում է ընդիմությունը։ Այդ հեշտ է լինել ընդիմադիր և աշխատել իշխանության հետ։ Շատ բարը, շատ լավ հարցեք որեմը ձևակերպում։ Արիթ ունեցել եմ ասելու, որ իսկապես նորույթը � ինձ մոտենում են տարբեր պատգամավորներ, լրագրողներ, գործիշներ, եվ որ ասենք դեմ ես կվիարկում, ասենք մի քիչ զարմանալ է ես կզբիս, թե վանի վրա, էքրանի վրա ոնց հերևում, որ ասենք կողմեր և հանկարծ դեմ, կամ ա� Եսպես ընդիմադիր կեցվածքը և ռեալ բանավեջի արկայությունը դա մեր երկի շահերի ծաբախում։ Պաստորեն հեշտ է աշխատել ընդիմության հետ, իշխանության հետ ներողություն։ Ես նկատում եմ ձեր կողքին նստած արպին է Ովանիսյանին, Արաբաբլուանին, էդվար ճարմազանվին և միայվ նույն ժամանակ մնալ ընդիմություն։ � ինչ-որ պետք է ասեն կամ չասեն, արդեն պարզ է, իսկ այն ինչ-որ ընդիմադիր գործիշները պետք է ասեն, դա նորություն պետք է լնի և իշխանության համար և նաև գործ ընկերների համար մի գուծ։ Այսինք են նորմալ է, ես դա նորմալ եմ գնահատում։ Վարում էլ պյան, ես իշում եմ, որ ձեր այս իրավիճակի ներպությունը բացատրեցիք նաև Հանրապետության նախակայի մոտ տեղի ունեցած ընդունել� Ուրեմ եմ ես տեղ մի հետարքին։ Նորմալ ինչ։ Նորմալ, որ այո, որ դա այդպես էլ պետք է լինի, այսինքը ես ընդիմադիր դաշտից ընտրված։ Պետք չի կոնպեկսավորվեն։ � կան բարեկամական խմբեր ազգային ժողովում, խոսկա արդեն դերակատարությունը արդեն անձնավորված դու պետք է, կո գործը առաջ տանեց, որնակ Միկայել Մելքումյանը, որև մեկը չի կարող ասի, որ որենց դրական աշխատանքի որենց զրական նախազերնություններ, կամ այլ հանձնաժողովներում և այսինքը պոխոսնակ և պատգամավորի գործնեությունը միասնական է, դու չեց կատարվում պատգամավորի գործնեությունից, իհարկ է ազգային ժողովի կանունակար� Անդրադարնալով դերակատարության, որնակ են ինչ որ ես չեի ասել, հիմա առաջի անգամ ձեզ մոտ եմ ասում հարձազրություն, ուրեմը ստեղցվել են բարեկամական խմբեր բազմաթիվ միջ պարլամենտական որպեսի բարեկամական խմբերի ներկայացվածությունը ընդիմադիր գործիշների ոչ միայն մեր խմբակության նաև ելքի համար ավելի ադեկված և ավելի Հանձնաժողովի 
սևինչ վատալի է այս զեկույցը, հակամարդող գոտիներում երեխաների պաշպանության վիճակը, որ եա անդամ եմ ես, և իպատիվ մեր պատվիրակությամ մենք կարողաց հանք հանել հակահայկական դրույթները, վերջի հունվարյան նստաշրջանում այդ զեկուցը գնած։ Բայց եթե մենք բարեկամական խմբերի միջոցով, ասենք դու դիում մեզ մի բարեկամական խմբի ղեկավար է, ասմեզ այս ինչ պատգամավոր Բարոն էլ կնյանստացվում է բարեկամական խմբերի ձեր բերումներն է, եխը խվոյում գրանցած մեր վերջին հաջողությունները։ Չէ, տեսեք ինչպսին է, նախ պետք է ասեմ, որ եխը խվոյի գորսնեությունը շատ առանձնահատկությունների ունի ուրեմը արկայություն կա, իհարկե դրանց նախազերնողը ադրբեջանական պատվիրակությունն է, տատևում եմ ոտ մեկ տարի, տարի ու կեզ, դա նշանակում է, որ մենք պետք է համապատասխան հանսնաժողովներում, աշխատ ենք, որ կանխենք, Այսինքն մի քիչ պատեղ չի, որ դու մի անգամից եսպես ասեց մենք դեմ ենք ադրբեջանից հանկացած հարցադրմանը և վերջ։ Վերջին է ես ասեցի, այդ սև ինչ վատալի է այդ զեկույցը, հակամարտող գոտիներու հաջորդ լիագումար նիստում նույն հոգտեմբերի վերջին կարողացանք հանենք, բայց դա մեր ավոտարերկրա գործ ընկերների կողմից իրականացվեց, ասինք մեր պատվիրակությունը բավականին արսունավետ աշխատեց, դա մեկ հոգուխ ընդիր ինչպես կարող է ինպաստ մեր երկրի աշխատել և համապատասխան դիրք ունենանք նրանց։ Ձեզ համար սպասել էր ադրբեջանի պատվիրակության ղեկավար ետ հարց ելույթը հանապության նախագայի։ Իհարկե, բնականապար մեկ տեղում է ե Եվրոպացի գործ ընկեր, բնականապար եստեղ արդեն, ենտեղ պատահական մարդիկ չկան, մարդիկան, որ արդեն իվերուս թե պրոբլեմ է իմանալով, իրենց կանխակալ արդեն ձևավորված վերաբերմունք ունեմ։ Կարող են նոր պատվիրակ լինի, Ես պետք է ասում, անական կալ չեր է տամեն ինչ է, թակամարդությունը, բայց հիմա եկել է մի պահը, ես կարծում եմ ադրբեջանական պատվիրակություննել է մասան պասկացել, որ անիմա ստանընտատ իրար վրացեղ շպրտել է, ասինք ա� Պարում էլ կմյան, 176 կոմ, 24 դեմ, 10 ձերմպա, 32 չկվյարկացվա, ավեց երորդ գումարման ազգային ժողոմ ձեր կվյարկությունների պատկերն է, դես է դու կնդիմություն լինելով, պաստոն 7 հանգամ ավելի շատ կող մեկ շատ հետարքիր մշագույթ ենք ձևավուրել, դու գիտեք, որ ամեմի հանձնաժովում տարբեր խմբակություներ ունեն անդամներ։ Մենք այն անդամները, որոնք որ ասենք մասնակցում են պետայիրավականի, տնտեսականի կամ այլ Հանձնաժողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողող
ընդրությունը կախված է օրենքների որակից եւ նրա արդյունավետությունից օրինակ բերեմ հարկային օրենց գրքի օրինակը որը եւ որը կապում եմ նաեւ գնաճի հետ տեսեք հարկային օրենց գրքը ընդունվել է որի մենք դեմ ենք քվիարկել որը մը 16 թվականի վերջին այսինքն դեռևս 1 տարի առաջ եւ այդ օրենց գրքով սահմանված էր որ պետք են հարկային բեռը ավելանար այս 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 ոլորտներում հիմա եկել են մի տարին հլը ցանցած հլը ուժի մեջ չի մտել պետք է ուժի մեջ մտնի այս հունվարի 1-ից 18 թվականի կառավարությունը մեծ փաթեթով բերել են փոփոխություններ հարց են տալի հարգարժան կառավարություն ձեզ նույն կառավարության ժամանակ էին թունվել բա որ մենք զգուշացնում ենք 1 տարի առաջ որ բավականին պրոբլեմներ կա ինչն էր խնդիրը որ չեիք լսում եւ հիմա բերել եք ասում է մեսեջներ ստացանք բիզնեսից որ այսպես է բա այդ մեսեջներ են ժամանակ չկար օրինակ հիմա որ ես ուրեմն գների աճը տեղի ունեցավ ուրեմն դու բենզինի ակսիզը բարձրացնում ես 25000-ից 40000 սերֆված գազի վրա 8300-ից 25000 ասենք դիզվարելի քիմասով ունդեղ առանձնահատկություն կա ավելացած բաց արժեքի հարկի դաշտ է մտնում հա ասենք եւ այլ եւ այլ խնդիրներ ծխախոտի եւ այլ հլե դա ինչ որ մի նեյտրալ ավելի հարց է բայց դու պետք է գնաչ լինի նոր մտահոգվես դրա մասին որ այ գնաչ եղավ զարթնեցինք տեսանք չէ որ մենք դրա մասին ասում ենք որ լինելու է դա եւ ոչ ադեկվատ լինելը ասենքը սпасել դա բխում է նաեւ նրանից որ կառավարության գործնեության մեջ մենք տեսնում ենք կանխատեսելիության ունակության ցածր բավականի ցածր մակարդակ ես ասում եմ ես չեմ վիճարկում հայրենասիրություն Պարոն Մելքյան իշխանությունները պրոբլեմներ են առաջին որ մեր երկիրը բարգավաճ լինի Գիտեք ինչ իշխանությունները պետք է ցանկությունը մի բան պետք է կարողանան կարողանալ եւ ցանկանալը տարբեր բաներ են իհարկե կան եւ օբյեկտիվ գործոններ բայց կան նաեւ լուրջ սուբյեկտիվ գործոններ ո՞ն է գերա կշռում Ես կասեի որ սուբյեկտիվ գործոնների լուրջ համախմբման պրոֆեսիոնալ եւ քաղաքական կամ ցուցաբերելու հետևանքով կամ արդյունքում մենք կարող ենք մեր պրոբլեմների մի 60-65%-ը լուծենք իհարկե կան արտակի մարտահարավերներ կապված ասենք թե ռուսաստանի դեմ սանկցիաների կիրառման ռուբլո արժեզրկման մենք գիտենք բայց դա մի տարում չի եղել մենք հետևողականորեն ուրեմն դա հասել ենք մինչև այսօր եւ եւ որ տեսեք էլի հետարկիրման դուք մի գուցե նաև հարց կտակ թե մեր ընդիմադիր լինելու ուրեմն բնույթ է դրամավանորեն հանգում ենք դրան տեսեք տեսեք մենք անձնավորված հարցեր չենք քննարկում թե վարչապետը ով է նախագահը ով է մյուս պաշտոնյաններ մենք քննարկում ենք ծրագրային խնդիրներ տեսեք բոլոր կառավարությունները եւ տիգրան սարքսյանի եւ հովիկ աբրամյանի եւ կարեն կարապետյանի որ եկել են չեն փորձել գնահատական տալ այն տնտեսական մոդելին այն հանրային կյանքի կազմակերպման մոդելին որ եղել է եւ ինչու չեն տվել որովհետեւ յուրաքանչյուր իր հերթին անգամ հովիկ աբրամյանը չեն տվել որովհետեւ յուրաքանչյուր իր հերթին եղել են երկրորդ բարձրագույն պաշտոնյա իսկ քաղաքական որոշումները չի ընդունում երկրորդ բարձրագույն պաշտոնյայի մակարդակով եւ քաղաքական մեծամասնությունն նույնն է եղել միշտ այսինքն 2008 թվականից մինչև հիմա նույն քաղաքական մեծամասնությունն է ինքն էլ նրա կողմից ձևավորված ասենք վարչապետներ են եթե նրանք չեն կարողանում ուրեմն մոդելին գնահատական տան թե ինչ բնույթ է ունի ոնց որ դու գնակ բժշկի մոտ որպեսզի ձեզ բուժում նշանակի պետք է մի այլ դիագնոստիկ աղտորոշում անեն համակողմանի չէ ասում են գնացեք հետ ազոտ եք ամբողջական եթե դու չես տալի թե ինչ մոդել է դա դու չես կարող ռեալ բուժես եւ դրա համար տեսեք ես պարզ օրինակի վրա հասկանալի լեզվով ասում են եւ որ բարգավաճ հայաստանը ասում է որ ուրեմն 7 տնտեսական տնտեսվարող սուբյեկտ բերում են 20000 տեսակի ապրանք ամենա մանրակրկի դասակարգման 12 նշանոց է գործում իսկ հայաստան մտնում է 77000 ապրանք այդ 4 միլիարդ դոլարից ուրեմն 20000-ը կազմում է մոտ 1.5 միլիարդ դոլար այդ 1.5 միլիարդ դոլարը երբ որ կուտակվում է այդ 7-8 սուբյեկտի մոտ նրանք այլևս հայաստանում փող դնելու տեղ չունեն հայաստանի տնտեսական քարտեզը բաժանված է պարզ հիմա դեպի բացատրում եմ լեռնահանքային խոշոր 4-ին ընկերություն Գազպրոմ հայաստան էլեկտրական ցանցեր ուրեմ հերաօրթակության խոշորագույն ընկերություններ Վիվասել եւ այլն եւ 17 բանկ 6-7 ապահովագրական ընկերություն խոշոր ներկրողներ մի քանի եւ մոլեր խոշոր այսինքն այս սուբյեկտները մի 20-30 սուբյեկտը հայաստանի տնտեսական շրջանառության ֆինանսական հոսքերի մոտ 80-90%-ին տիրապետում են սա տնտեսական քարտեզն է սոցիալական քարտեզը որտեղ ժողովուրդն է 20%-անոց գործազրկություն ուրեմ 29 ու 2%-անոց աղքատություն 
եւ 615000 վարձու աշխատող 400000 է յուղացիցը միրոպ է այս տնտեսական մոդելը որևէ ազդեցություն չունի այս ժողովրդի կենսամակարդակի եւ գործընթացների վրա նշանակում է կառավարությունը չի տիրապետում եւ ազդեցություն չունի տնտեսական մոդելի ուղղորդման եւ ճիշտ եթե գագիկ ծառուկյանը լինի կառավարությունում իշխանության մեջ այս հարցերը կլուծվեն ուրեմն տեսեք նախևառաշ պետք է հետեւյալը ասել որ գագիկ ծառուկյանը որտեղ էլ որ եղել է հաջողել է Ասինքը այն որ մարդը Այո ազգային ժողովը մարդը այո այն մեր գործնեությունը ինչ որ մենք անում ենք դա ամենաշատ բաց վճռական նշանակություն ունի գագիկ ծառուկյանի դերակատարությունը որը ամենօրյա կապի եւ խորթակցությունների մեջ է մեր խմբակցության հետ այդ խմբակցությունը ինքը իրան չի աշխատում ամենաշատ բացակայած պատկամավոր գագիկ ծառուկյանի գործնեությունը պետք է նայեք գագիկ ծառուկյանի գործնեությունը ինքը ասաց որ լրագրողների հետ իր ուրեմն հարցազրույց ժամանակ ասաց որ ես գործ եմ որ եւ որ գործ է արվում այլ իսկ դուք պարլամենտում տեսնում եք որ 10 15 գրոպե հետո կոճակ սեղմելուց հետո քանի մարդ եմ ունում 10 15 հոգի դուք փաստորեն ողջունում եք գագիկ ծառուկյանի ես ասում եմ որ գագիկ ծառուկյանը գագիկ ծառուկյանը իր գործնեությունն է իրականացնում որը ծառուկյան դաշին խմբակցության ուրեմն արդյունավետության համար ձեզ համար ընդունելի է ուրեմն մենք հարցը այդպես չենք ձևակերպում հարցը պետք է ձևակերպես եմ ձևակերպում չէ մենք էլ ձևակերպում ենք այնպես որ իր գործնեությունը ընդունելի է ծառուկյան դաշինքի գործնեության կազմակերպման համար միանշանակ իսկ որպես ազգային ժողովի փոխնախագահ Միխայել Մելիտյանը իհարկե է ազգային ժողովի փոխնախագահ ներկայացնում է իր քաղաքական ուժը ձեր կուսակցության գաղափարախոսությունը որն է որն է դաշնակցության գաղափարախոսությունը հարուստ արուց ավել գիտեք ուրեմն տեսեք մենք աջ ազատական ուժ ենք ահա ուրեմն որոն որ դավանում ենք ազատ շուկայական հարաբերությունների ձևավորմանը ազատ եւ արդար մրցակցության ապահովման խնդիրներին եւ իհարկե մենք ունենք նաեւ մեկ պահպանողականների եւ ռեֆորմիստների եվրոպական դաշինքի անդամ ենք նաեւ պահպանողական արժեքներ դավանող կուսակցություն այսինքն ազատ շուկայական տնտեսություն բազմակացուցաձև տնտեսություն պետության չափավոր դերակատարություն այդ գործընթացներին եւ իհարկե ասացի աջ կենտրոնամետ կուսակցություն ենք սա ընդունված աշխարհում հայտնի գաղափարախոս դեմ եք օլիգարխներին գիտեք ինչ եկ եկ էսպես մենք հարցը զեվակերպ ենք չպարզունակացնենք որևան մենք էսպես ենք մտածում որ հայաստանի նոր անկախ պետության 25 տարիների ընթացքում ուրեմն եղել են փուլեր որի ընթացքում տարբեր ինստիտուտներ են ձևավորվել օրինակ առաջի փուլը ես կասեի 92 թվականից մինչև 2008-9 թվականները Եվ որ հիմնականում ձևավորվում է սեփականության ինստիտուտները։ Ասինքն մասնավոր հատվածը պետք է ձևավորվեր։ Հողի սեփականաշնորում, մասնավոր ինստիտուտներ, որոշակի ինստիտուտների ձևավորում, շուկայական ենթակառուցվածների բանկեր, մասնավոր բորսաներ, հա եւ այլ եւ այլն։ Այդ փուլից հետո եկավ արդեն որոշակի տնտեսական աճի եւ զարգացման փուլը։ Իհարկե մենք պետք է նաեւ նկատենք, որ զուգահեռ մենք ունեցել ենք լուրջ մարտահրավերներ։ Մենք Արցախի հանրապետության խնդիրը միշտ ուղեկցել է հայոց սեղասպանության ճանաչման խնդիրն է ուրեմն եղել եւ այլ եւ այլ խնդիրներ այսինքը մենք ուրեմն ռուսաստանի հետ կապեր ոնց որ ասենք այսօր տրանսֆերների հարցը ֆինանսական հոսքերի լրջագույն ազդեցությունն է հայաստանի տնտեսության զարգացման համար հիմա այս բարագայում մենք չենք ուրեմն ռեվիզիայի ընթարկում անցած փուլերում մարդկանց ձևավորած ուրեմն կապիտալների ներդրումների դա եղել է մեր երկրի պատմության մեջ այդ թվում տնտեսական պատմության մեջ փուլեր մենք չենք վիճարկում մենք նայում ենք առաջ բայց դուք իրավացի եք եւ որ ես ասեցի վարչապետերի գործնեության մասին պետք է ռեալ մոդելին գնահատական տալ անցած ուղու որովհետեւ դուք կարողանաս ճիշտ բուժումներ նշանակես այնպես որ մենք ես շատ այսպես կոռեկտ քաղաքագիտական պատասխան եմ տալի մենք ռեվիզիայի չենք ընդհարկում անցած հայաստանի հարաբերության տնտեսական պատմությունը բայց մենք գտնում ենք որ այսօրվա կառավարությունը լուրջ անելիքներ ունի որ չի իրականացնում իսկ դրա իրականացման համար պետք է քաղաքական կամք եւ հանրային աջակցություն լավ հիմա մեր երկրում տնտեսական սոցիալական խնդիրներ կան որովհետեւ իշխանություններն են թերի աշխատում թե օլիգարխների գործերն են չափից դուրս լավ տեսեք տեսեք ուրեմն կամ նայա կամ նախ եւ առաջ պետք է ասել որ քաղաքական իշխանությունը մեր երկրում իր ազդեցության առումով բավականին ուժեղ է խոսքը գնում է նախագահական ինստիտուտի մասին որ հիմա պետք է ապրիլի 9-ից հետո վերափոխվի եւ այս առումով թե ընդհանրապես նորմալ տնտեսագիտական պրոցեսներ այն են որ տնտեսությունն է թելադրում քաղաքականությունը բայց մեր մոտ երկար տարիներ քաղաքականությունն է թելադրել տնտեսության կառուցվածքը եւ սա շատ հետաքրքիր մի բան է բայց 
այն համակարգը, որ ես ասեց հետ 20-30 սուբեկտը կա, իշխանությունը պետք է ջանք թափի, որպեսի ապակենտրոնացնի։ Հա, այսինքն ասեմ, որ մի պահ կանգ են կառնում, մի պահ ազատություն ենք տալի տնտեսական շուկաներին եւ մոդելներին, որ ոչ թե այդ 7 սուբեկտը բերեն 20000 ապրանքը, այլ 700-ը, հետո 700-ը, եւ եւ որ կառավարության այս հարցը տալիս, այսինքն ասում եմ, ենք ոչ մեկին ադմինիստրատիվ ռեսուրս չենք տվել, բայց դու չես էլ կարող տալ, դու պետք է ազդես եւ կազմական տես։ Ուզում եք մեկ երկու տիպիկ օրինակի վրա ասեմ, որպես է ավելի պարզինի, տեսեք։ Հասկանալի է։ Մեր Երևան քաղաքում կամ մոլ էր, չէ, կենտրոնում։ քանի փոքր ձեռնարկություն եւ սրահա փակվում այդ մոլի արկայության պայմաններում Արինջ մոլ Չէ, Արինջ մոլը քաղաքից դուրս է Արինջ մոլը քաղաքից դուրս է Այդ քաղաքի ներսին է Այո եթե դու ուսումնասիր եք եվրոպական եւ ուրեմն ամերիկյան խոշոր սիցիների քաղաքների ուրեմն մոլերի կամ խոշոր հիպերմարկետների տեղաբաշխումը կտեսնեք որ քաղաքից դուրս են մեկ փորձ այն է որ պետք է գոնե եթե քաղաքում են դրանք շափատ կիրակի չաշխատ են կամ երեկոյան 9-ից 10-ից հետո չաշխատ են որպեսի փոքրերն էլ աշխատ են 12 թվականի մենք ունեցենք 19000 խանութ հայաստանի ապացում այսօր իջելա դա 11000 8000 խանութ միայն այս ընթացքում փակվել ես շարունակվում են այդ փակման գործընթացը խոշորները կլանում են եւ եւ որ մենք ասում ենք մոդել ի նկատ ունենք որ կառավարությունը չի կարող անում ազդի դա մի տարում չի ստեղծվել վերջի 10-15 տարվա այո վերջի 10 տարին է ընթացքում տպավորությունը որ բհկի խնդիրը միշտ կապված է կառավարությունների հետ մենք արդեն բավականին երկար ժամանակ է քննարկում ենք թե որքան խնդիրներ ունենք սոցիալական տնտեսական այդ տեսեք ձեր ընդդիմադիր գործընկերները որպես լուծում տեսնում են բողոքի ակցիաներ հանրահավաքներ երթե ընդդեմ մեր նշած խնդիրների հունվարի 19-ին բողոքի ակցիա եւս եղավա ինչի չմասնակցեցիք բողոքի ակցիաների շատ բարի ինչ եք անում դուք որ այդ խնդիրները լուծ են շատ բարի ես մեկ երկու անգամ ասել եմ որ մենք գտնում ենք որ գնաճի հարկային բերը ավելացման խնդիրները առավելապես պետք է լուծվեն օրենքներով համապատասխան եւ ջանք են գործադրում մի շարք օրենքներ դնել շրջանառության մեջ եկամտահարկի մասին օրենքը ավելացված արժեքի հարկի շեմի իջեցման դեմ օրենքը որ 115-ից ուզում են իջեցնեն նորից 58 միլիոն եւ եւ այլ օրենքներ ասում եմ օրենքի միջոցով դու պետք է կարող անաս ազդես գործընթացների վրա մեր գործընկեր ելքի ուրեմն դիր քորոշումը մենք հարգում ենք որ դուրս են եկել եւ պայքարի այդ ձևն են տվյալ պահին ընտրել այս փուլում մենք ընտրել ենք մեր պայքարի այն ձևի ինչ որ ես ասացի օրենց դրական աշխատանքով կլինի ապրիլի 9-ից հետո քննի ճանձնաժողովներ ձևավորելու հնարավորությունը անպայման մենք արդեն նշել ենք որ որոշ ոլորտներում մենք նաև քննի ճանձնաժողովներ ենք ձևավորելու բայց դա լինելու է իհարկե քաղաքական խորհրդի եւ խմբակցության անպայման որոշմամբ սա ցանկություն է այս պահին հիմա մենք այսպես համաձայնագիր կնքաշ չունենք 5 տարվա կամ 10 տարվա համար, որևէ քաղաքական ուժի հետ, որ ինչ որ ինքը որդեգրում է տվյալ պահին, մենք էլ նույնը միանանք ու կրկնենք, ոչ էլ նրանք ունեն մեր հետ։ Այնպես որ այս փուլի համար մենք տեսանք, որ այդպես է, նաև ես կանխատեսում էի, որ այդ պրոբլեմատիկայով 15000 որ մարդը դուր չեն գալու։ Ահա արդյունավետ չեն։ Այս պահին, այս պահին մասին եմ ասում։ Ինչու է այս պահին չեն դուր կա։ Տեսեք, մեր ժողովրդը տեսեք։ Չէ։ Չէ, ցուրտը կապչունի։ Ուրեմն տեսեք, մեր ժողովրդը Ղարաբաղյան շարժումից հետո այն խնդիրները, որոնք որ բոլորի բնակարաններում, խոհանոցներում չի դառնում առօրյա քննարկման առարկա, ճիշտ է, գնաճը բոլորի վրա ազդում է, բայց յուրահատուկ բան կա, դա ամենօրյա խոսակցության առարկա չի բոլորի բնակարաններում։ Օրինակ ձեր բնակարանում ամենօր գնաճի մասին չեն խոսում, չնայած լուրջ ազդեցություն են ունում։ Այ եւ որ կա ազգային այնպեսի խնդիրներ, որի շուրջը մենք զգում ենք, որ ժողովրդը կարող է ամբողջապես համախմբի, նոր էֆեկտիվ է որ գնալ դա եղել է մի անգամ արցախյան հարցը կարող են էլի հարցեր լինեն ցավոք սրտի ես միշտ ասել եմ նորից եմ ուզում կրկնել որ նոր անկախ մեր պետության 25 տարիների ընթացքում փողոցից իշխանության գալու մեխանիզմներ չեն եղել հա այսինքն փորձեր եղել են մի շարք անգամ ես էլ եմ մասնակից եղել մի շարք անգամ դրան բայց մեխանիզմ որով դա օրինական պետք է գաս դա միայն ընտրություններն է եւ խորհրդարանական ընտրություններն է լինելու տվել են ապրիլի 2-ին ձայն քաղաքական մեծամասնությանը ժողովրդը ինքը պտի որոշի որ պետք է եւ գնա պահանջի հիմա պան մելք միան որ դուք այսպես համարցակ ասում եք որ բողոքի ակցիաներ իրենց արդյունքը չեն կարող տալ գոն է այս այս փուլում այդ հարցի շուրջը հիմա դուք չեք վախենում որ հանրության աչքին ձեր ընդդիմադիր կեցվածքը կգործնի չեք իհարկե ոչ չեք վախենում հակառակը եւ պետքա դու ճիշտ ասես այսինքն բայց ինչքան մարդ է կա մի 2000 հոգի չէ այսինքն այդ մարդկանց հավաքելը եւ դրա արդյունքում ուրեմն ստանալ համապատասխան ազդեցություններ 
պետք է ճիշտ հաշվարկված եւ ճիշտ մշակված լինի ես չասեցի ինթանապես ես ասեցի այս փուլում այո այս փուլում այս ձևով պետք է լինի այս փուլում այս ձևը մեր քաղաքական ուժի համար անկալելի չեր կյանքը ցույց կտավ մենք առաջիկայում ունենք երկու կարևոր քաղաքական իրադարձություն խորթարան ընտրելու են նախագահի այնուհետև վարչապետի ով լինելու է երկրի առաջին դեմքը ձեր ընդդիմադիր գործընկերները ցանկանում էին առաջադրել նախագահի իրենց թեկնածուին ընդդիմադիր ծառուկյան խմբակցությունը չաճակցեց ընդդիմադիր ելքին ինչու տեսեք իրատեսական պետք է լինել եւ ասել որ մենք ունենք ելքի հետ միասին 40 ձայն հարապեցան նախագահը առնվազը գոնը պետք է ունենա կեսից ավելին որ եթե որևէ մի ուժ առաջի փուլով երկրորդ փուլով չի անցկացնում գոնը կեսից ավելի ձայն մենք ինչի համար գնանք մտնենք այդ գործ ընթացի մեջ եւ որ իվերուս գիտենք որ մեր ձայները բավարար չլինելու այսինքն սա ինքնանպատակ չի ինչ որ առումով այնքան որ մենք դրանով լեգիտիմացնենք ասենք այ տեսեք պայքար եղավ եւ մենք ընտրվեց այս ինչ այսինքն էլ եմ ասում մենք հարգում ենք եւ արտակ զեյնալյանի անձը ես բավականին գնահատում եմ ոչ միայն ես այլև եւ շատ հարգանքով բայց ուղակի մտնել պրոցեսի համար ուղակի որպեսի մենք ձևավորենք փաթեթավորենք այդ գործ ընթացը որ տեսեք քվեարկեցինք մարզից էլ պարզ է որ դա այդպիսին է եւ դրա մասին մեր ղեկավարը ասաց գյումրիում ժողովրդ հետ հանդիպումների ժամանակ Պարոն Մելքումյան երբ է քանդիպել ու նախագահի հանրապետական թեկնածու Արմեն Սարգսյանի հետ Առաջում տեղեկատվություն չկա որովե բան մեզ Եթե հրավեր լինի չեք մերժի ինչի պետք ամերջին կարծում եմ որ խնդիր չկա հանդիպելու իհարկե Ձեզ համար ընդունելի Արմեն Սարգսյանի թեկնածու Գիտեք ինչ այս պահին երբ որ Արմեն Սարգսյանը դերևս չի տվել իր համազանությունը վերջնական իհարկե գործ ընթացները ցույց են տալիս որ ինքն է լինելու բայց եթե ինքը պաշտոնապես չի ընդունել որ ինքը թեկնածու է ես պատեղ չեմ համարում խոսել դերևս պաշտոնապես թեկնածու չհամարվող անձի որը գնահատականներ իշխում է գնահատական կարող եք տալ Արմեն Սարգսյանը Ասում եմ պատեղ չեմ համարում ես պահին Ոչ նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանի Մենք մենք ինչի է ինչի է ձեզ հետարկում որ եթե ինքը նախագահի թեկնածու չի մենք գնահատականներ տան կարծում եմ որ դա մեր խոսակցությունը քաղաքական խոսակցություն ես էսպես կասեմ ես անձի շուրջը հիմա չեմ ուզում գնահատականներ տան ես հետեւյալը պետք է առաջացնելով ասեմ այն նախագահ որը նոր սահմանությամբ պետք է լինի չի ունենալու այսօրվա գործող նախագահի լիազորությունը նույնիսկ 5 տոկոսը այսինքն լինելու է ներկայացուցչական սահմանադրական որը ինստիտուտներից բխող որը համակարգ եւ ոչ քաղաքական լիակատար բովանդակության այսինքն ինքը եվրոպայի խորհրդում թե բանկա քաղաքական ինստիտուտ եւ սահմանադրական այսինքն ներկայացուցական սահմանադրական ինստիտուտ եթե դուք ուզում եք ասեմ առաջ անցնելով թե ինչ պետք է ես ասեմ որնակ ես հարց պետք է տամ ընդունենք իրեն թե ինքը գործ ընթացների վրա ինչ ազդեցություն է ունենալու եւ եթե այդ ազդեցության չափից ելնելով ասենք ինքը ինչպես է պատկերացնում իր գործնեությունը հարաբերության ապագա նախագահին ասել ծրագիր ունես թե չէ կոռեկտ չլինի որովհետեւ ինքը ծրագիր չի իրականացնում որովհետեւ ինքը լծակ չունի քաղաքական մեծամասության ծրագրեր իրականացնելու դա լինելու է կառավարությունը եւ քաղաքական պարլամենտի մեծամասությունը այնպես որ ներկայացուցչական իմաստով ինձ ամենահետաքրքրող հարցը լինելու է գործ ընթացների վրա ազդեցության չափ եւ դրանից բխող այնպես չստացվի որ մենք ունենանք ակնկալիքներ բայց այդ ակնկալիքները հետո չբավարար են որովհետեւ սահմանադրություն որովհետեւ բայց ժողովրդին դու չես կարող համատարած բացատրել որ հարաբերության նախագահը ինչ լիազորություններ ունի սահմանափակ սահմանությամբ սահմանվա ժողովրդ ասել է դու նախագահ ես ես քեզնից պահանջելու եմ սա 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 եւ որոշ ժամանակ հետո արդեն երբ որ հասկանան որ այդ ազդեցությունը ուրույն է առանց նսեմացնելու ես առանց նսեմացնելու եմ ասում պետք է ուղակի կարող տես որ պատասխանից ելնելով դուք կողմ կկվիարկե Կարմեն Սարգսյանի թեկնածություն ազգային ժողովին ազգային ժողովին արդեն դեպքերից առաջ չենք անցնում եւ եղանակի կանխատեսումներով չենք զբաղվում իսկ հնարավոր է ազատ թողնեք ձեր պատգամավորներին ընդհանուր դա ուրեմն ասեմ որ ուրեմն դա քաղաքական խորհրդի եւ խմբակցության համատեղ նիստի որոշում կլինի մենք կլսենք բոլոր մեր գործ ընկերներին եւ մեր որոշումը կայացնենք բայց ամեն ինչ պետք է բխի մեր քաղաքական ուժի պետության ապագայի եւ հերանկարի նկատմամբ մեր տեսլականի պահանջից Պարոն Մելքումյան հիմա ամենահետաքրքին հասնենք ապրիլին վարչապետին կընտրելու հարցս կրկնվում եմ որ դեպքում կընտրեք հկ-ի առաջադրած թեկնածուին տեսեք ուրեմն նախ ընտրել չընտրելու խնդիր չկա երբ որ ես խոսեցի ապրիլի 2-ի մասին ապրիլի 2-ին ժողովրդը իր քվեն տվել է քաղաքական մեծամասությանը եւ 
կարավարության ղեկավար եւ նոր կարավարություն ձևավորելու այսպես ասում եմ ռագացիվը այսինքն վերապահված լիազորությունը ինքն է իրականացնում եկ եկ չշտապենք որովհետեւ քաղաքականությունը այնպիսի բան է որ կարող է մի քանի ռոպեի մի քանի ժամվա ընթացքում էլ բաներ փոխվեն ես այսպես եմ գտնում էլի մնում եմ իմ տեսակետին որ ուրեմն երկիրը պետք է գնա մի նոր ճանապարհով իսկ այդ նոր ճանապարհի իրականացման սկիզբը հենց այդ նոր կառավարության ձևավորումից պետք է բխի նրա որակներից եթե երկիրը շարունակելու է այն ճանապարհը որը իրականացվել է միջև հիմա ասենք նոր կառավարությունը այս կառավարությունը այս կառավարությունը որը քաղաքական մեծամ ես էլ եմ ասում չեմ անznavorում քաղաքական մեծամասում նույնն է մնացել 10 տարվա ընթացքում նույնիսկ 10 տարվա չէ դրանց առաջել բայց մարսից մարտ 1999 թվականից 1999 թվականից հանրապետական կուսակցությունը ղեկավարում է այս երկիրը չէ արդեն ինչքան է մոտ 20 տարի է դառնալու ասենք քաղաքական մեծամասում նույնն է եղել են տարբեր փուլեր այդ ընթացքում եւ տեղատվություններ եւ մակընթացություններ եւ այլն եթե մենք ասում ենք որ կուրսը պետք է փոխվի առանց անznavorելու եթե մենք տեսնենք որ ռեալ մեծ զրագրերից բխող կուրսի փոփոխություն կա որը վստահություն է ներշնչում մենք քննարկենք ինչ որ հարցեր բայց դա շուտ է ասել եմ ասում ես որևէ բան չեմ ասում բան մեկումյան մարսից մարտ չի իջնելու բայց ինքը շարունակել է ինքնածույի համար հանրապետականին է տրված այդ այդ եմ ասում ես մեզ հետարկում եմ երկրի զարգացման կուրսը կլինի կուրս որը մենք գտնում ենք որ վստահություն է շնչում փոփոխությունների ինը պատ ժողովրդի եւ ազգային պետական մեր շահերի մենք քննարկենք դեր բայց քաղաքական գործընթացները մնում են քաղաքական գործընթացներ իրենց ուրույն բովանդակությամբ եկեք առաջ ճանցնենք է այսինքն պատասխանը հետևյալն է սпасենք առաջ ճանցնենք շատ դիվանագիտական պատասխան է պարոն Մելքյան դրամալ տեսագետ եք բայց այո դիվանագիտական պատասխան տվեցիք ինձ հետաքրքիրը ձեզ համար անփոխարինելի մարդիկ կան չի իհարկե ոչ անփոխարինելի մարդիկ երբեք չկան բայց տնտեսագետի առումով հետևյալը պետք է ասեմ մեկ մեկ այսպիսի մի բան են ասում ասում են այ այս ինչ կունենա տնտեսական բնույթի ելույթ մյուսը քաղաքական մյուսը չգիտեմ միջազգային այդպիսի բան չկա քաղաքական գործիչները պետք է մասնագետներ լինեն կամ տնտեսագետ կամ իրավաբան կամ միջազգայնագետ կամ քաղաքագետ լոկալ ազատ ոչի ոնց որ ասում են թիմում ֆուտբոլային պետք է ամեն մեկը լինի հարձակ ողք կիսա պաշտպան պաշտպան աճ թե վի ձախ թե վի չէ տենց ազատ ֆիգուրա չկա որ ինքը որտեղ ասես եւ պաշտպանա եւ հարձակ ողա տենց բաներ չկա նույն էլ քաղաքականության մեջ է անփոխարինել մարդիկ չի իհարկե ոչ իհարկե ոչ կայք ծառուկ են փաստոն անփոխարինելի չի ծառուկ են խմբակցության համար ուրեմը տեսեք ուրեմը երկրի եւ քաղաքական ուժերի զարգացման որոշակի փուլերում կան անձեր եւ անհատներ որոնք ունենում են ամենավճռական դերակատորությունը եւ նշանակությունը բայց դա մենք պետք է նայենք ժամանակի եւ տարածության մեջ ուզում եք մի բան հիշացնել հարցիս պատասխանեք չէ հենց պատասխանելով եմ ասում ուրեմն 2016 թվականի սեպտեմբեր ամիսներ նախապատրաստում ենք տիմ ընտրությունների այդ փուլում գայք ծառուկյանը ժամանակ ավարապես հեռացել էր քաղաքականությունից փակել էր այդը ճեպազրույց էր ճեպազրույցներից մեկի ժամանակ լրագրողը հարց տվեց ասում է Գագի Սարուկյանը այսպես որտեղ է հարց հարդ չեմ հիշում ասացի եթե Գագի Սարուկյանը ժամանակավորապես հերացել է քաղաքականությունից դա չի նշանակում որ գործընթացները պետք է այլողությամ գնան ոնց մի անգամ ի ծրող ոնց գալու է Գագի Սարուկյանը 16 թվականի սեպտեմբեր ամիսներ 3 4 ամիս հետո Գագի Սարուկյանը է կապչել այսինքն ինչի մասնախոսքը որ քաղաքական գործիչների որակը եւ իմաստությունը կայանման դրանում որ ճիշտ ժամանակին ճիշտ պատասխաններ տան ճիշտ մեսեջներ հաղորդեն բաներ կա որ դու պետք է մաշկով կանխած գաս ոչ թե ինչ որ սարը թվաբանական հաշվարկ կա բարձր ես չեմ մոռացել իմ նախորդ հարցը գայիկ ծառուկյանը բլից հարց եմ տալիս ծառուկյան դաշինքի համար անփոխարինել է թե ուրեմն ես ասում եմ որ այս փուլում գայիկ ծառուկյանը մեր քաղաքական ուժի ղեկավարն է եւ վճռական դերակատարություն ունի դիվանագիտական պատասխան բայց ընդհանուր առմամբ այն ինչ հավարտը դուք տալիս եք լայն առումով անփոխարինելի մարդիկ չկան աշխատում եւ դուք կարծում եք որ մեր երկրում համախմբվում են գաղափարի թե մարդու շուրջ ուրեմն գիտեք ինչ ուրեմն պետք է լինի եւ նա եւ նա եթե մենք ունենանք գլիցերներ որոնք որ ուրեմն կարող են են իրենց մեջ մեծ բարձր գաղափարներ կրեն եւ դա կարող են տարածեն իրենց կուսակիցների թիմակիցների միջոցով նաեւ ժողովրդը հավատա դրան մենք ունենանք ու հետ եմ վերադառնում հետևյալին կառավարությունը կունենա հաջողություն եթե ժողովրդի գոնե մի մեծ հատված հավատում եւ վստահում է ցավոք սրտի դա չկա դրա համար մենք արդեն ունենք ապրիլյան ընտրությունների արդյունքները 
և այն բարեփոխումները որ իրականացնում են ժողովրդի ռեալ կյանքում ռեալ փոփոխություններ չեն բերում դու կական կալիքներ ունեք որ ապրիլից հետո իրավիճակ կփոխվի կսպասում ներ տեսնեք ես հիմա շատ լավ եւ համաձայն եք այն մտքեդ որ տեր դառնալու համար քաղաքական գործիչը ներկայանում է ծառայի դերում պաշտոնները քաղաքական գործունեությունը պետք է լինի անվերապահ 24 ժամյա ժողովրդին ծառայելու ժողովրդին հասկանալու դու պետք է եւ հասկանաս հավաքական ժողովրդին եւ ամեն մի անձին ասենք եթե ես անձ եմ մտենում որևէ գյուղական բնակավայրում խանութում փողոցում դու պետք է կարողանաս ժամանակը տրամադրես միջև վերջ որ մարդուն անկեղծություն ներ շնչես մարդի քո աչկերից եւ քո խոսքից հասկանում են դու անկեղծես թե չէ եւ որ դու անկեղծ չես իրենք ձեր կտապ են տալի եւ դնում են շնորհակալ եմ Պարոն Մելքումյան հետաքրքրի զրույցի համար Որակարգից դուրս այսօր ընկալել ենք ազգային